Akshar Gurne and I am delivering you the lectures on the topic of 10th class physics light and reflection light reflection and refraction so is lecture mein hum shuru karne wale light reflection and refraction 10th class physics ka first chapter ab dekho ab isme hum sabse pehle baat karenge light hai kya fir reflection refraction fir spherical mirrors ye bahut hi important chapter hai sabse jyada number ke jo sabse jyada number ka problem ye exam mein aata hai ab chalo to ise hum padhte hain light kya hai basically light kya hai अब लाइट क्या है मतलब लाइट जैसे लाइट की स्टडी बहुत लोगों ने की हम जो देखते हो लाइट जिसकी वजह से हमें विजिबल हो चीज़ें विजिबल होती है कोई बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई बोला इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओके तो क्या हुआ लाइट के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी की और उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस था पहले से ही जिसको गॉड ऑफ फिजिक भी बोलते हैं न्यूटन तो सर आइज न्यूटन ने क्या कहा था लाइट ये जो है ये लाइट कैसे बना हुआ है उन्होंने कहा कि लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल नेचर है लाइट इज मेड ऑफ क्वार्पस कल तो छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनसे लाइट बनाए ओके okay? फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया लाइट की विजिबिलिटी के बारे में तो हमें अलग अलग कलर लाइट के क्यों विजिबल होते हैं तो जैसे ही अलग अलग कलर के लाइट एक स्मॉल रिजिड टाइनी पार्टिकल से बनता है ओके okay? और इन सारे पार्टिकल्स को क्या कहते हैं क्वार्पस कल कहते हैं फिर उन्होंने कहा अलग अलग कलर के जो कॉर्पस कलर है उनके साइजेस अलग अलग है बड़ी छोटी जैसे लाल कलर का बड़ा है पीले कलर का छोटा ओके फिर ब्लू कलर का और बड़ा अच्छा इस तरह से फिर क्या हुआ उन्होंने कहा लाइट में जो है ओके लाइट की स्पीड के बारे में उन्होंने इस तरह से बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन अ डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन अ रेयर मीडियम मतलब अगर कोई जैसे धुआं है मॉइस्चर वगैरह आ गया है डेंसिटी बढ़ गई इन्वायरमेंट की सडनली बारिश हो गई यहाँ तो होती रहती है ओके okay, कभी बारिश होती है जैसे तो क्या होता है तो उससे डेंसिटी बढ़ जाती है डेंसिटी बढ़ जाती है तो लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में बहुत ज़्यादा है और जनरली क्लियर एयर में क्लियर एटमोसफेयर में लाइट की स्पीड कम है ओके okay, तो ये बात किसने कही थी न्यूटन ने लेकिन हाइजिन ने इस बात को साफ झुकला दिया क्यों देखो पहली बात तो ये इसे जुटलाने के पहला रीजन ये था स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम वाकई में ऐसा होता है ऑब्वियसली नहीं इससे इसकी उल्टी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं जब भी मॉइस्चर है जो भी फॉगी इन्वायरमेंट है और हम टू व्हीलर चला रहे हैं तो हम क्या करते हैं हम उसके लाइट दिन में भी ऑन कर देते हैं क्यों ताकि हमें चीजें जो सामने वाली चीज है वो विजिबल हो क्लियरली विजिबल हो इसका मतलब और जनरली आप लोग दिन में लाइट लगा के चलते हो गए ओके ऐसा वो जी एस बी एस फोर वाले इंजन की बात ही अलग है उसके लाइट हमेशा शुरू रहता है लेकिन जनरली हमें रेयर मीडियम में ज़्यादा क्लियरली दिखता है एज कम्पेयर टू डेंसर मतलब रेयर मीडियम में लाइट तेजी से ट्रैवल करता है एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम तो ये पहला ड्रॉबैक था न्यूटन कॉर्पस कल धेरी का तो न्यूटन चल जूटा फिर उसके बाद में जो बात थी दूसरी बात लाइट इज मीडियम ऑफ कॉर्पस कल इसका मतलब अगर हमने टॉर्च को ऑन किया और टॉर्च का लाइट दीवार के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है इसका मतलब लाइट के जो तो कॉर्पस कल है वो टॉर्च से लेकर दीवार के ऊपर जा रहा है ऐसा अगर हो रहा है और कॉर्पस कल से बना हुआ है इसका मतलब ऑब्वियसली क्या होना चाहिए उस टॉर्च का मास कम होना चाहिए सोर्स का मास कम होना चाहिए और सारे जो पार्टिकल्स है वो दीवार के ऊपर आ जाने चाहिए मतलब धीरे धीरे अगर टॉर्च ऑन की ज़्यादा जल्द रहने दी तो हमारे हाथ में सिर्फ बैटरी रह जाएंगी पूरा लाइट गया ऐसा तो होता नहीं क्या ये पॉसिबल है ऑब्वियसली नहीं तो मास की रिडक्शन होना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं तो ये बात भी क्या थी उसके कॉर्पस कल वाली बात भी ये क्या था इसका फेल्यूअर था अब इसके ऊपर हाइजीन ने स्टडी की हाइजीन ने क्या कहा लाइट क्या है लाइट ये वेव है लाइट ये उसने कहा कि लाइट ट्रांसवर्स वेव्स है ओके ये बात भी कैसे गलत थी मैं बात में बताऊँगा आपको ओके द नेचर ऑफ लाइट इज वेव नेचर फिर उन्होंने वेव नेचर के बारे में बात की ओके okay? और ये वेव नेचर को सारे जमाने ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने कहा हाउ कैन वी सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट सो हि स्टेट ही गिवस द स्टेटमेंट अबाउट दिस फिनोमिनॉन दैट ये जो लाइट के अलग अलग कलर है वो लाइट की अलग अलग वेवलेंथ की वजह से वी कैन एबल टू सी द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ ये किसने कहा था हाइजिन ने अब मॉडर्न थ्योरी में जब दोनों की स्टडी की गई तो ऑब्वियसली हाइजीन ने ज़्यादा बातें सही बनाई थी लेकिन हाइजीन थियरी जो 
बेसिक डिनोमिनोस थी ओके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये वगैरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई और कुछ ड्रॉबैक तो इसके भी थे न्यूटन स्टॉपस पर थेरी थे तो क्या हुआ फिर जो मॉडर्न थेरी में स्टडी हुई तो बाद में पता चला कि लाइट ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से अब चलो हम लाइट के नेचर के बारे में लाइट ये ट्रांसफर वेव नहीं है जैसा कि हाइजीन ने कहा था ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अब ये तो हो गई लाइट के बाद अब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ये फिनोमिन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन फिनोमिन पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर का स्पेरिकल मिरर्स का ओके तो जनरली प्लेन मिरर तो हमें है नहीं सिलेबस में तो हम स्पेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे इमेजेस किस तरह के फॉर्म होती है ओके फिर उसके बाद में हम रिफ्लेक्शन में लेंसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे अब क्या है रिफ्लेक्शन चलो लाइट के बारे में हमने जान लिया कुछ इंट्रोडक्शन ले लिया अब रिफ्लेक्शन क्या है वट इज यूर रिफ्लेक्शन वेन द लाइट लाइट स्ट्राइक ऑन एनी ऑब्जेक्ट इट विल गेट बाउंस बैक फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट एंड द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन अगर लाइट रेस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती हो तो वहां से बाउंस बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम तो उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस फ्रॉम एन फ्रॉम द फ्रॉम एनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस उसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन अब रिफ्लेक्शन होता है तो क्या हर जगह पे रिफ्लेक्शन होता है ऑब्वियसली कोई लुमिनस चीज हो या नॉन लुमिनस चीज हो ऑब्जेक्ट लुमिनस ऑब्जेक्ट हो रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट हो या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है हर जगह से रिफ्लेक्शन होता है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रेस हम उस ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट का फ्लोरेंस तय करते हैं मतलब वो ऑब्जेक्ट चमकेगा या नहीं वो ऑब्जेक्ट अच्छे से दिखेगा या नहीं समझ में आता है हम रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे अब रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं उस लॉज के बारे में पढ़ेंगे क्या है जब भी लाइट है किसी ऑब्जेक्ट पर गिरेगा वो बाउंस बैक हो जाएगा अब यहाँ पर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो जब हम रिफ्लेक्शन मिरर से पढ़ेंगे तो हम मिरर्स के बारे में जानेंगे ठीक है लेट से हमारे पास एक मिरर है इसका ये सिल्वर सर मिरर कैसे बनता है आप लोगों को पता ही है नहीं पता तो मैं बता देता एक कांच का टुकड़ा लेना है कांच के टुकड़े की जो एक साइड है वो सिल्वर नाइट्रेट या मर्क्यूरी से क्या कर देंगे पॉलिश कर देंगे तो जो पॉलिश कर दी वो तो पॉलिश साइड हो गई और जो उसके पीछे वाली साइड है वो रिफ्लेक्ट है मतलब पीछे वाली साइड में आप खुद के सुंदर चेहरे को देख सकते हो ओके है कि नहीं रिफ्लेक्टिंग साइड में आप खुद के चेहरे की इमेज देख सकते हो और जो सिल्वर नाइट्रेट से कोटेड की गई है उसमें नहीं देख सकते अगर आपको सस्ता सुंदर टिकाऊ मिरर बनाना है तो आप मर्क्यूरी का इस्तेमाल कर लो नहीं तो फिर आपके पास में आप सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं समझ में आ गया अब देखो लाइट रेस रिफ्लेक्शन के लॉज किस तरह से आता है वेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन एनी रिफ्लेक्टिंग सर्फेस जिस तरह से लाइट रे इंसिडेंट हो जो लाइट रे इंसिडेंट हुई उस रे को कहते हैं हम इंसिडेंट रे ओके उस रे को क्या कहेंगे हम इंसिडेंट रे तो ये क्या होगी हमारी इंसिडेंट रे अब जब भी लाइट रे जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है उस पॉइंट में हम बनाते हैं नॉर्मल नॉर्मल तो आपको पता ही है ओके okay. इस पॉइंट के ऊपर जो परफेक्टिबल आता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल उसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्मल बोलते हैं ओके okay. लेट्स से एम है ये नॉर्मल हो गया अब क्या होता है जब भी लाइट रे किसी सरफेस के ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक होती है वो वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इन द सेम मीडियम लेकिन रिफ्लेक्ट बैक वो कोई भी रैंडम डायरेक्शन में नहीं होती और वो किसी भी रैंडम एंगल में नहीं होती तो ये जितना एंगल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ बना रहे ओके उस एंगल को लेट्स इंसिडेंट रे बना रहे हैं तब क्या हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई या कोई थीटा आई भी बोल सकता है ओके थीटा को एंगल लेता है कोई कोई देख सो द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में एंगल ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन क्या है इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल अब जैसे लाइट रे यहां पे इंसिडेंट हुई इस पॉइंट से टकराने के बाद में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी ओके और ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी तो ये जिस एंगल में लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई उस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन उस एंगल को क्या बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और कमाल की बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है तो फिर इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ओके अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं जनरली देर आर टू बेसिक लॉज पहला कहते हैं 
angle of incidence is always equal to angle of reflection. Okay, क्या होता है पहला? ये जो reflect होती है light ray किसी भी reflecting surface पर incident हो के, तो हर बार angle of incidence उतना ही बना के जितना angle of reflection. So angle of incidence is always equal to angle of reflection. और दूसरी कमाल की बात ये है कि जो incident ray है, normal है और reflected ray है. ये तीनों एक ही plane में होते हैं. तीनों क्या होती है एक ही प्लेन में जिस तरह से देखो ये तीनों लाइट रे एक ही प्लेन में होती है मतलब तीनों क्या करेंगे एक ही प्लेन कंटेन करेंगे तो आप कोई भी चीज को इन तीनों के ऊपर बैलेंस करा सकते हैं ये इसके ऊपर बैलेंस होगा ओके देखो है कि नहीं होगा कि नहीं डस्टर बैलेंस किसी भी चीज को इसको भी बैलेंस करा सकते हैं ओके रेजिस्टेंस बॉक्स भी इसके ऊपर मैं बैलेंस करा सकता हूं इसका मतलब ये क्या है तीनों एक ही हेवी हो रहा है मेरे हाथ पर तीनों एक ही प्लेन में है तो क्या हम बोलेंगे सेकंड ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल आर लाइज इन सेम वे और ऑल आर लाइज इन वन ये थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से प्लेन मिरर के लिए वैलिड होते हैं या सारे मिरर्स के लिए या सारे रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए तो माय फ्रेंड ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये सारे सरफेसेस के लिए सारे टाइप के मिरर्स के लिए और वो रिफ्लेक्शन चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो सब के लिए वैलिड होते हैं चाहे आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह का क्यों ना हो अगर लाइट है यहाँ पे इंसिडेंस हो रही है तो आप यहाँ पे नॉर्मल बनाएंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये इधर हो जाए अगर आपकी लाइट रही यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो आप इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल बनाएंगे बनते कैसे हम उसको ओरिजिन से पढ़ेंगे ओके okay? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेरिकल मिरर बनते कैसे हम एकदम ओरिजिन से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा एक बार आपने स्पेरिकल मिरर पढ़ लिए उससे इमेजेस कैसे बनती है हम ये ओरिजिन से सीखेंगे ओके okay? मतलब हम जो मिरर इंजीनियरिंग है मिरर इंजीनियरिंग की सारी टेक्निक से हम रिफ्लेक्शन और इमेज बनती हुई पढ़ेंगे आपको उसमें कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी लाइफ ओके तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर ओके थैंक यू